എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടെക്സ് അവാരിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനൊരു പുതിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഗമായി കുറച്ച് നാളുകളായി വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നു എന്നാൽ ഇനി മുതൽ തുടർച്ചയായി വീഡിയോ ഉണ്ടാവും ഇതുകൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലൊരു ചാനൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് മാത്രമായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങും യൂട്യൂബ് ടിപ്സും ആയിരിക്കും കൂടുതലും സംസാരിക്കുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പല രീതിയിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സഹായകരമാകുന്ന കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് ടെക്സ് അവാർ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടൻറ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ അതില്ല കാരണം ഞാനിതൊരു റവന്യൂ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു തരുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു റവന്യൂ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരത്തില്ല പക്ഷെ അതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം മൺഡേ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും ഓരോരോ ദിവസം ഏതൊക്കെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ കീപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മൺഡേ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം കൂടാതെ ഇതുപോലെ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിവിടെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക രണ്ടാമതായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫിൽമോറ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലതരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും കംഫർട്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിൽമോറ ഗോ പ്ലസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഫിൽമോറ ഗോ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ നേരിടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് പറയണം ഫിൽമോറ ഗോ പ്ലസ് ഇതുവരെയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഫിൽമോറ ഗോ പ്ലസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണലായ രീതിയിൽ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഔട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് ഫിൽമോറ ഗോ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കാം ലോ വർത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ടൈറ്റിലിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഇൻട്രോയ്ക്കാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിൽമുറ ഗോ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർ ഫിൽമുറ ഗോ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക മൂന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അധികം എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും അറിയാത്ത മീൻസ് ഫോട്ടോഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഡിസൈനിങ് സ്കിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പും പല വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തമ്മേൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നല്ല
അപ്പോൾ ക്യാൻവ ഉപയോഗിക്കാത്തവർ നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന പലരും ഇതുവരെയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം പലരും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ഹാങ് ആയി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫായി പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നറിയത്തില്ല അത് ആ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തമ്മേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ലോഗോ ആ സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു സിസ്റ്റം പോയി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഇറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡ്രൈവിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ ഏയ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും അറിയാത്തതെന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ അറിയാത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് റിക്വയർ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക യൂട്യൂബ് എസ് സി ഒ എസ് സി ഒ എന്താണെന്നൊക്കെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ യൂട്യൂബ് എസ് സി ഒ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവലി അത് പഠിച്ചെടുക്കണം യൂട്യൂബ് എസ് സി ഒ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ടാഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എസ് സി ഒ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂട്യൂബ് സർട്ടിഫൈഡ് ടൂൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് വിഡൈക്യു അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂ ബഡി ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്റ്റൻഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വിഡൈക്കു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്യൂ ബഡിയും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടുന്ന കീവേഡ് സജഷൻസ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ട്യൂ ബഡിയും വിഡൈക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടും ഫ്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർഡ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ കൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടാഗ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടാഗുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ടാഗുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊന്നും നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ടൈ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാഗുകളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ടാഗുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടാഗുകളെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാഗ് അവസാനമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമതും ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ വിടയിക്കുക ട്യൂബ് ബഡ്ഡി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിന് വരുന്ന കമൻസിന് ഒരു ഓട്ടോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമൻസ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ കമൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ ക്ലിക്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന കമൻസിന് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ട്യൂബ് ബഡിയിലും വിഡൈക്യുവിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ വിഡൈക്യു ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ബഡിയോ ആയിട്ടോ ഓതറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക യൂട്യൂബ് സർട്ടിഫൈഡ് ടൂൾസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടൂൾസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട യൂട്യൂബ് തന്നെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് യൂട്യൂബ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് അപ്പം ട്
കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഉപയോഗിക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും തമ്മേൽ എഡിറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് എസ് യു ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ആ ചാനൽ കയറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസും ടിപ്സുകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ സൈനിങ് ഓ